A pocas horas que se lleve a cabo a nivel nacional e internacional el Día del Trabajador, los dirigentes reprochan la cantidad de personas que viven sin un empleo, aborreciendo las acciones de los empresarios y sus faltas de promesa. Acercándonos al primero de mayo, ese bárbaro alcalde de la Municipalidad de San Pedro Sula despidió más de 250 trabajadores que ahora los quieren trasladar a su ambiente. Trabajadores, eh, miramos gente de la tercera edad, mujeres, madres solteras que han dejado, que han perdido su empleo. Les invitamos también que se unan a esta movilización en protesta mañana y que presenten las demandas correspondientes, que se, se aboquen al Ministerio de Trabajo para que sean reintegrados. En Honduras eh, tenemos 1.600.000 hondureños sin empleo. ¿no? Es terrible esa cantidad de hondureños desahuciados que han buscado por todos lados un empleo y que no han tenido esa oportunidad. Así es que es difícil la situación. Y aparte de eso tenemos más de un millón de hondureños en las calles, en el sector informal de la economía, vendiendo cualquier cantidad de productos. Esa es la triste realidad de nuestro país y la triste realidad del empleo en nuestra patria. La movilización comenzará a partir de las 6 de la mañana por todo el territorio hondureño, en donde se supone asistirán miles de personas. En todo el país habrá más de 600 mil personas que se van a movilizar, ¿verdad? En Tegucigalpa nos vamos a concentrar a partir de las 6 de la mañana en las inmediaciones del Estibis, eh, siguiendo la ruta histórica de la calle Real hasta llegar al Parque Central, donde va a haber una, la, la lectura de un documento único, que es el que se va a leer en todo el país, una movilización unitaria. Así es que estamos listos, estamos preparados, ya tenemos todo eh, estructurado para esta gran movilización del primero de mayo de los y las trabajadoras en nuestro país. Esta celebración de los trabajadores a nivel mundial tiene su fundamento en las reclamaciones formuladas por los trabajadores desde hace ya más de 100 años. Estamos arribando a los 64 años de la gesta histórica de la huelga del 54, que cambia las reglas del juego en nuestro país, llegando a 132 años de la gesta histórica de Chicago, donde fueron asesinados compañeros que luchaban por la jornada de ocho horas. Así es que mañana es una jornada también de protesta y de lucha en nuestro país y invitamos al pueblo hondureño que se sume, que nos acompañe a estas movilizaciones de los trabajadores. En función de lo anterior, en julio de 1889 se instituyó el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida por las asociaciones internacionales nacionales de los trabajadores que la convirtió en demanda común de la clase obrera de todo el mundo. Con imágenes de Víctor Chirinos informó Paola Copos cuando noticias se trata canal 6 siempre es primero.